，爹，我把木医生请来了。哎，木医生你好，我最近咳,咳嗽的很厉害，哎，想请你给我看一下。好，我来看看。得的到底是什么病啊，乔局长，我有事要跟您说一下。有什么事你就直说吧。我还是跟你儿子谈谈吧。走吧。哦，爹。嗯。我爹怎么样了？你爹中了孢子病毒，面目久矣。怎么可能是孢子病毒？而且这种东西是怎么下进胸腔里的呢？你也一样啊，你的胸腔也在形成树一样的瘀痕。这到底怎么回事啊？这种情况我也没见过。叶云长是外科医生，可以让他帮你爹把胸腔里的东西取出来，就看手术能不能成功了。是不是做了手术？我爹就能好了。从他发病的根源来看是这样的，不过你要有心理准备。手术的成功，代表着你爹的存活，也代表着你能不能留命。行，我马上安排。到时候，再把那个德国医生云长加上我，帮你们一起会诊。走了。自疑了，怎么会是这样？世界竟然还有这样的病！我从来没见过这样的病。这是典型的血管瘤，也不知道扩散了没有。如果没有扩散的话，做手术应该可以切除掉。真天，你现在叔叔回去休息吧，我们商量一下治疗计划。想尽办法。我也有这病，你不怕呀？我才不怕，性感。受不了，爹。吴星辰
救救我爹吧！我知道你的难处，我会尽我全力帮你们医治。但如果到时候连我也治不好，我再引荐你们去神木组，帮你们求两颗圣果。但是这几年圣果才陆续成熟。不成熟的圣果，对你们一点意义都没有。看你们自己的运气了。以前是我对不住你，对不起。别说这些了，等我消息吧。少医，你答应给乔振坤治病，是不是有把握了？有什么把握？就是用你那清囊术啊！不行，我不是说过了吗？这种病我治不了。啊，美娇，怎么了？我刚刚接到空禅师傅传来的消息，让你赶紧回神木族，说是族长找你。什么事儿？我也不知道，你赶紧回去吧。这么长时间，还找不到治疗神树的办法，再这么下去，神树必会枯死，我们神木族人就无处容身。大家都想想办法吧。父亲，星辰，你回来了，有没有找到治疗神树的方法？暂时还没有。族长，依我看，是有人得罪了上苍。神才降罪于我们神木族。如果想让神树恢复健康，我倒是有个办法，不妨一试。什么办法？那就是让星辰和月影赶紧完婚，我们用喜事一冲，这样兴许就有转机。不行，神树现在病成这样，我哪有心思谈男女之事？父亲，请您再给我点时间，我一定能查出神树的病因。族长啊，还是赶紧给他们完婚冲喜要紧呢、啊。父亲，神木族人学的青囊术，大部分都是以神功为主，对治疗神术未必有效。而我学的，是无人愿意触碰的异能医术，再加上我对外界医术的一定了解，所以只有我，才能找到治疗神术的办法。请您再给我点时间。哎，好吧，我答应你，但你要尽快找到医治神术的办法。好。
，星辰，哎，你可算回来了。阿华，我听说你在市场受罚，我刚刚去看你，你怎么就回来了？族长让我继续假扮你，所以就把我放回来了，好安抚族人的心。啊，那月影有没有再欺负你？没有，他不但没欺负我，还天天陪我罚跪，反倒我心里觉得挺对不起他的。哎，该说对不起的是我，把你们都牵扯进来。石虎，辛苦了。星辰，你怎么回来了？最近族长和我爹一直逼着咱们婚事呢，你这一回来，怕是走不了了。是我师傅让我回来的。成婚的事，只能拖一时算一时了，先把神树治好。可是总这样也不是办法呀，万一他们抓到你，逼着咱们完婚，那那我和石虎怎么办啊？想不到几日没见，你们俩感情发展的这么好。我跟月影身份相差太大。阿虎，你怎么这么窝囊？只要你喜欢不就行吗？星辰，哪有那么简单？就算你父亲同意你们俩解除婚约，月坤大人也不会同意我跟月影在一起。他要是知道这个事，肯定会杀了我。这事儿我爹肯定做得出来。实在不行，我想办法慢慢劝劝他。这么说来，我倒是有一个办法。什么办法？到时候我去找我爹求情，让他给你些建功立业的机会。只要你功成名就，你们两个在一起，自然就顺理成章。对啊，只要我能建功立业，那月坤大人肯定会同意我们在一起的。那也不一定啊。哎，只要你们两个互相喜欢，那不就行吗？这没几天，果树就到成熟期了。要是再想不到办法医治，这眼看成熟的果实就要落地，也就没办法使用了。真可惜、啊。我知道了，你继续守在这儿就行了。我该走了。叶家的药厂污染了神树。哎，谁让你们往这倒废水的？管得着吗你？哎哎哎！哎呦，原来是老板的女婿啊！哦哦，不好意思，不好意思，是小的有眼不识泰山，制药肯定是要排水的，要不然这厂就开不下去了。对呀、啊，行了，开始。老爷，嗯，穆先生来了。哦，星辰来了。好，坐。好，来上茶。是老爷
。叶会长，哦，我这次来是有要紧的事，想找您谈一谈。好，你说。您的工厂不能再开了，周围的树木和动物都被工厂排出的污水给堵死了。再这样下去，下游的神木族也会遭殃。加工厂现在正在研制新药，如果成功的话，将会是全城百姓的福利。这个你应该理解。而且现在已经不单单是我们叶家的事，怎么能说停就停啊？叶会长，你也知道我是神木族的人，现在我怀疑是工厂排出的污水对神树造成了影响，导致神树枯萎，连圣果都烂了。再这样下去，我们神木族就完了。圣果都掉下来了。是啊，现在还存着几颗，但是再这样下去，这几颗也保不住。哎，那你们赶快把那几个摘下来吃掉，不就行了吗？没成熟的圣果吃了也没用，得成熟了才能摘。哎，星辰，我这样跟你说吧，你想想，如果你真的跟云儿成亲，那将来叶家的家业还有工厂，都是你的。工厂关不关，还不是你说了算，是不是？是。我是很喜欢云长，也想尽快跟他成亲，但还是求您先把工厂关了吧。行，这事儿我们再说吧。哎，你别走了，留下来陪我喝几杯。好。嗯。哎。回来了，夫人，有两件事我想说一下。嗯，第一呢，就是今天我把穆星辰还有云儿的婚事给定下来了。第二呢，就是我也答应了星辰，随后我就把山里的药厂。试一下，来，夫人你也喝一杯。来，我这几天喝酒过敏，适配。别管他，来试一下。嗯。我今天真的很开心。我也是。今天将我女儿交给你。三杯酒，你必须要跟我喝，您放心吧。来，来喝三杯。哎，三杯啊，来，来，啊，哈哈，不行不行不行不行。再喝我就失态了，爹，别让他喝了，他喝不了了、啊。好，好，好，今天我们就喝到这儿为止啊。哎，清晨，啊，累就别走了，在这里睡啊。谢谢您的好意
。但我还有事，我还是回驿馆睡吧。啊，啊，我送他回去吧。好好好，那你小心点啊，早点回去吧。啊，你早点休息。好好好，早点休息啊，姐。小心点啊。啊。嗯，我知道。那边，你小心一点。到了啊，到了，走。那边，你告诉你，我告诉你，这一边，这一边，啊，这这是哪？哎，后面。哎，这，你别往前走了。你跟你爷爷讲。哎呀，我还能走。哎呦，不行了。啊！要是我扛不动，哎呀！我今天，我今天能把这怎么了？这么多脚，不行，走走走，扛不动了。你，哎，走，你跟你爹。哎，我我还能到了啊！我还能这么多，还能跟我喝。咋样？嗯。星辰，嗯，星辰，喝点蜂蜜水吧，我来吧。嗯，让我陪你喝呗。喝蜂蜜水喽，张嘴啊！啊！什么事情这么高兴啊？我们订婚啦！订婚？我怎么不知道啊？放心吧，少不了你喝喜酒的啊！喜酒啊！嗯，不喝了，不喝了，不喝了，再喝成，再喝成了，再喝就真的不喝了。行，不喝就不喝了。嗯、那我回去睡啦。云上，你在哪呢？你在哪呢？嗯、你，你在哪睡吧？明天我们再喝。嗯、那好吧，我、嗯、回去睡了啊。嗯。晚安。<笑>晚安。嗯，早点睡。嗯。嗯。嘿嘿嘿。嗯嗯。哎。嗯。哎，你想你好美。星辰，我为你付出这么多，这次请不要怪我。我告诉你，我都给你们喝的。徐梦竹第一高手，明天，明天，明天要给你爹喝的。<笑>星辰，嗯，星辰，嗯，喝口水吧。喝，我我酒量，我告诉你，我还能，我还能再喝十八碗。
아주 아 이런 식으로 풀어 보도야. 穆星辰，你对我做了什么？天啊，这这是我的房间，你怎么在这儿？我昨天晚上过来看你，你对我动手动脚的。这要是让云长知道了，我还不如死了算了。<笑>小姐，小姐，出大事了！什么事儿？你赶紧跟我过去看看吧。哎，天瑶，肯定是有什么误会，我怎么什么都不记得了？你，而且你让我想想，让我想想。云长。这个兽医简直就是禽兽不如！你这个忘恩负义的人，亏大小姐还对你一片真心。云城，云城，星辰，肯定是有什么误会，我回来再跟你说。你别走，星辰。小姐，云城，云城，小姐，云城，小姐，云城，云城。云长，你听我解释。我昨天喝大了，什么都不记得了，但我肯定什么都没发生。你得谢我，云长。你还真好意思说，都睡一张床了，你还说什么都没有发生？你当谁是傻瓜吗？那我昨天喝大了吗？穆星辰，你现在该做的都做了，你是想不要我了吗？不闹了，行吗，天阳？既然这么绝情的话，那我就死给你看。
我一直把你当朋友，你这又是何苦呢？啊？陈，你别不要我好不好？星辰，我求求你，你别离开我，好不好